ഇപ്പോൾ കഥാസാഗരം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബോണി ജെ ബേസ് നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ബോണിയാണ് കഥാസാഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാസാഗരം നിങ്ങൾക്കറിയാം കഥകളുടെ പരിപാടിയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ കഥ കേൾക്കാം നാളോടി കഥകളും മുത്തച്ചി കഥകളും ഇതിഹാസ കഥകളും പുരാണ കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കഥകൾ കൂടാതെ കുറച്ച് സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കഥയങ്ങ് ആരംഭിച്ചാലോ അതെങ്ങനെയാണ് ഹരിയാനയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ജാട്ടിന് മഹാവായാടിയായ ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം പോലും വാ അടച്ചു വെക്കുന്ന ശീലം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല അവളുടെ അച്ഛന് വലിയ വിഷമമായി അയാൾ അവളെ പാട്യാലയ്ക്കടുത്തുള്ള ഗുഷഹ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചിതലുകളുള്ള ഒരു മാളമുണ്ട് അതിൽ വായാടിയായ സ്ത്രീകൾ തലയിട്ടാൽ അവരുടെ ആ ദുസ്വഭാവം മാറുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം പക്ഷേ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് വിജയിച്ചില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ച് ജാട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന വന്നു പിന്നെ ജാട്ട് വെച്ച് താമസിച്ചില്ല മകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണവും മുടങ്ങിപ്പോകാം അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഉടൻ തന്നെ കല്യാണം നടത്തി ഒന്നെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ പൊട്ടനായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചെവി പൊട്ടിപ്പോയത് തന്നെ എന്തായാലും നവവാരൻ്റെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന നാട്ടുകാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നവവരൻ നാട്ടുകാർ വിചാരിച്ചതുപോലെ പൊട്ടനായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല നവവധുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നല്ലപോലെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എന്തിന് അയാൾ ഈ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു ആൾക്കാർ പരസ്പരം ചോദിച്ചു പെണ്ണിൻ്റെ ചന്തം കണ്ട് മയങ്ങിയതായിരിക്കും ചിലർ പറഞ്ഞു ജാട്ട് മകളെയും നവവരനെയും ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റി യാത്ര അയച്ചു അതിലവർക്ക് വേണ്ട മൺകലങ്ങളും പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നിറച്ചിരുന്നു കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ നവവരൻ മൺകലങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇനി ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ തലി പൊട്ടിക്കും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ചിരി വന്നു ശബ്ദമുണ്ടായതിന് പാത്രങ്ങൾ തല്ലി പൊട്ടിക്കും നല്ല തമാശ പക്ഷേ അത് തമാശയായിരുന്നില്ല വണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണപ്പോൾ വീണ്ടും പാത്രങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി നവവരൻ ദേഷ്യത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു വടിയെടുത്ത് മൺകലങ്ങൾ മുഴുവനും തല്ലി പൊട്ടിച്ചു അവൾ വല്ലാതെയായി അയാളൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ കാളകളെ നോക്കി പറഞ്ഞു കഴുത്തിലെ മണി വെറുതെ കിലുക്കല്ലേ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ കാളകൾ ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നു അവയുടെ കഴുത്തിലെ മണികൾ വീണ്ടും കുലുങ്ങി അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് കാളകളുടെയും കഴുത്ത് വെട്ടി ദൂരെ ഇതുകൂടി ആയപ്പോൾ അവൾ ഭയന്നു പോയി അയാൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മട്ടിൽ വണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു അല്പദൂരം ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ ചക്രങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദേ പറഞ്ഞേക്കാം കറങ്ങുന്നെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ കറങ്ങിക്കോളണം ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ തലി പൊളിച്ചു കളയും അയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ വണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പക്ഷേ ചക്രങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കൽ നിർത്തിയില്ല അയാൾ വണ്ടി നിർത്തി രണ്ട് ചക്രങ്ങളും തല്ലി തകർത്ത് കളഞ്ഞു അല്ല പിന്നെ എന്നോടാണോ കളി അയാൾ വണ്ടിയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാം രണ്ട് ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞാൽ വീടായി അയാൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുമായി മുമ്പേ നടന്നു അവൾ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ പിറകെ ചെയ്തു നവവരന്റെ മരുന്ന് ശരിക്കും ഏറ്റു അവൾ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ശീലമേ നിർത്തി ഇത്രയുമാണ് കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നാടോടി കഥയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കഥ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് വിഖ്യാതമായ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒരു നാടകമുണ്ട് ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ദ സ്ട്രൂ 
പലരും വായിച്ചു കാണും അത് ഇത് കണക്കൊരു മെരിക്കലിൻ്റെ കഥ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നതാണ് എന്തോ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ലൂസൻ ഡ്യൂ എന്ന കഥാപാത്രം ബിയാങ്ക കഥാപാത്രത്തെ പ്രേമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ബിയാങ്കയ്ക്ക് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് കാതറിന അത് ഇത് കണക്കൊരു അനുസരണയില്ലാത്ത ഒട്ടും അനുസരണയില്ലാത്ത മുൻകോപിയായ ദാർഷ്ട്യമുള്ള നാക്കിന് ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഈ കഥാപാത്രത്തെ പെട്രോച്ചി എന്ന കഥാപാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ മുൻകോപിയായ ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ഖാദർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മെരുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഒരു കഥാതന്തു അവൾ അനുസരണയുള്ളതും മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഒക്കെ ആയി മാറുകയാണ് അവസാനം അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച നല്ലതായിരിക്കും രസകരമായ കഥയാണ് അത് ഒരു ആസ്വദിച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ കഥയിലുള്ള കണക്ക് അദ്ദേഹവും അതായത് പെട്രോച്ചിയോ കുറെ നാടകങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഭാര്യയെ മെരുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കാലം മാറി അങ്ങനെ ഒരു മെരിക്കൽ എന്നൊന്നു പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്തായാലും പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് സ്ത്രീകളെ ഭർത്താക്കന്മാർ തല്ലുക അനുസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അനുസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തല്ലുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊരു അതൊരു തെറ്റായിട്ടൊന്നും കാണാതിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ന് മാറി അനുസരിപ്പിക്കൽ ഈ മെരുക്കൽ വിദേത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മെരുക്കിയെടുക്കും അനുസരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടു കിടക്കും അങ്ങനെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പെൺകോന്തനായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടു സമൂഹം നമുക്കുണ്ട് അവനൊരു പെൺകോന്തനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആ കാലമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്നത് ഒരു സമത്വത്തിൻ്റെ കാലമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഥയ്ക്ക് ഇന്നത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഉള്ള കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഒരു വായിക്കാനൊക്കെ ഒരു രസമാണ് നാടോടി കഥകളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് നാടോടി കഥയായുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര അപ്രോച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുസരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഒരു ഭയത്തിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഭീതി ജനിപ്പിച്ചിട്ട് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു സൂത്ര പ്രയോഗമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം ഈ ടേമിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രേമമൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹമൊന്നുമല്ല പെട്രോച്ചയും കേതറിനും തമ്മിൽ നടക്കുന്നു പണത്തിനു വേണ്ടിയും മറ്റുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കേതറിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കഥയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എത്ര പേര് ഈ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ പഴയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പുതിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അത് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയത് നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള പഴയ കെട്ടിടം ഇന്ന് ഇടിച്ചു നിരത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സൊക്കെ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു ഇതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചെളിയും ഇഷ്ടികയും കൊണ്ട് രണ്ടടി വീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച കേടുപാടുകളില്ലാത്ത കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചീന കൊട്ടാരവും അതും ഏകദേശം കാടൊക്കെ കയറി കിടക്കുകയാണ് അതും ഇനി ഇടിച്ചു നിരത്തുമോ എന്ന് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്തരം പുരാതന നിർമ്മിതികളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു സ്മാരകം പോലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് പല പഴമയും ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്കശ്ശേരിയിലെ കോട്ട നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിലനിൽക്കുന
സിമിത്തേരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡച്ച് സിമിത്തേരി എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സിമിത്തേരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ പൊളിച്ചടുക്കി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പലതും അപ്രത്യക്ഷമായി അതിൻ്റെ മാർബിൾ ഫലകങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം കട്ടയും എല്ലാം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പോയി പലരും അത് പല വഴിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി ഇനി എന്തെങ്കിലും അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടോ ഈ സിമിത്തേരിയിൽ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പഴയ കമ്പനിയുടെ ശേഷിപ്പ് ആൽമരമൊക്കെ കയറി നിൽപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാനും അന്നത്തെ കെട്ടിട നിർമ്മിതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതൊക്കെ അത് നല്ലതായിരുന്നു ഈ പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പഴയ രീതിയും അല്ലേ ആ പഴയ ആ പഴയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതിയും ആ ശൈലിയും ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലുള്ള ശൈലിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഏറെ സഹായിക്കും അത് ഒരു മാതൃക കണക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നിലനിർത്താമായിരുന്നു റെയിൽവേ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കൊന്ന് വേറെയും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് മാറി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്റ്റേഷൻ വിപുലീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ വേറെ സ്ഥലം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു അവിടെ സ്ഥലത്തിന് കുറവുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇനിയും തരത്തിലുള്ള പഴമ വിളിച്ചോതുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും സമുച്ചയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളത് ഒന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു സങ്കടം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് റെയിൽവേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി സ്വന്തമായ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് കൊല്ലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലേ നാളെ അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം ആ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ആൾക്കാർ കാത്തിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാമായിരുന്നു കുറ്റം ചെയ്തവരെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാതൃക പോലെ അല്ലേ ആ ഒരു മാതൃക കണക്ക് പഴയ പഴയ ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു മാതൃക കണക്ക് അത് കാണിക്കാമായിരുന്നു സമുച്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എവിടെ സ്ഥലം കണ്ടാലും ഒരു സമുച്ചയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ സമുച്ചയം അത് മാത്രം മതിയോ അതിനപ്പുറം ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ കഥാസാഗരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം പുതിയൊരു കഥയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സൈനിങ് ഓഫ് ബോണി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കഥാസാഗർ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ബോണി ജെ ബേസിൽ